আসসালামু আলাইকুম সম্মানিত শিক্ষক মণ্ডলী আমরা আজকে দেখব সমন্বিত উপবৃত্তি কর্মসূচির যে সার্ভার বা যে সফটওয়্যার সেই সফটওয়্যারে আপনি আপনার ইউজার প্রোফাইল নট প্রতিষ্ঠান ইউজার প্রোফাইল কীভাবে আপনি আপডেট করবেন পাশাপাশি আপনাকে যে ডিফল্ট পাসওয়ার্ডটা দেওয়া হয়েছে সেই পাসওয়ার্ডটা আপনি কীভাবে চেঞ্জ করবেন চলুন আমরা দেখি সমন্বিত উপবৃত্তি কর্মসূচির যে ওয়েবসাইট সেই ওয়েবসাইটে আপনি আপনাদের যে ডিফল্ট আইডি এবং পাসওয়ার্ড আছে সেই আইডি এবং পাসওয়ার্ড এখানে দিয়ে আপনি লগ ইন করবেন লগ ইন করার পর আপনার এই উইন্ডোটা আসবে উইন্ডোটা আসার পর আপনার বাম পাশের যে প্যানেলে প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠানের তথ্য যে আপডেট করা সেগুলো আমরা ইতিমধ্যেই দেখেছিলাম এখন দেখেন ডান পাশে উপরে আপনার প্রতিষ্ঠানের নামের যে ড্রপ ডাউন মেনু আছে সেই ড্রপ ডাউন মেনুতে ক্লিক করলে আপনি ইউজার প্রোফাইল পাবেন ইউজার প্রোফাইলে ক্লিক করলে আপনি এই পেজটা পাবেন এখানে আপনি আপনার প্রতিষ্ঠানের যে তথ্যগুলো দেওয়া আছে সেই তথ্যগুলো আপনি সঠিকভাবে এখানে ইনপুট করবেন মনে রাখবেন যে লাল স্টার মার্ক দেওয়া যে তথ্যগুলো দেওয়া আছে সেগুলো অবশ্যই অবশ্যই ফিল করতে হবে তো চলুন আমরা দেখি কিভাবে করতে হয় পদবীর ক্ষেত্রে আমরা সাধারণত যে প্রধান শিক্ষক আমরা সেটাই লিখে দিলাম এটা বাংলায় লিখতে হবে এখানে বলাই আছে এরপর পদবীতে আবার ইংরেজি লিখতে হবে হ্যান্ডমাস্টার ইমেল আইডি যদি প্রতিষ্ঠান ইমেল আইডি থাকে অবশ্যই ইমেল আইডি টেকনি ইউজ করবেন আর মোবাইল নাম্বারের ক্ষেত্রে এখানে আপনার প্রতিষ্ঠান প্রদানের যে মোবাইল নাম্বারটা আছে সেই প্রতিষ্ঠান প্রদানের মোবাইল নাম্বারটা এখানে দিয়ে দিবে আর যদি প্রতিষ্ঠানের ইন্ডিভিজুয়াল কোনো নাম্বার থাকে সেটাও এখানে দিবেন এরপরে ব্রাউজ করে আপনি আপনার প্রতিষ্ঠান প্রদানের যে ছবি আছে সেই ছবিটা আপনি এখানে ইউজ করতে পারেন তবে ছবি সাইজটা একটু যেন মানে পাঁচশো কিলোবার বা এক মেগাবাইটের কম হয় সেটি কি কে লাগবেন মানে পাসপোর্ট সাইজের ছবি আর রেজুলেশনটা যেন বেশি না হয় এরপরে সংরক্ষণ করুন যে লেখাটা আছে সেই সংরক্ষণ করুন লেখার উপর ক্লিক করলে আপনার প্রোফাইলের যে ইউজার প্রোফাইল সেটা সংরক্ষণ হয়ে যাবে এবার চলুন আমরা দেখি পাসওয়ার্ডটা কীভাবে চেঞ্জ করবেন এই জন্য পাসওয়ার্ড পরিবর্তন যে লেখা সেই লেখার উপর ক্লিক করলে আপনি এখানে পাসওয়ার্ডের জন্য পাসওয়ার্ডটা চেঞ্জ করার জন্য একটা অপশন পাবেন মনে রাখবেন পাসওয়ার্ডটা দেওয়ার ক্ষেত্রে কী কী নির্দেশিকা মানতে হবে সেটা ডান পাশে কিন্তু স্পষ্ট লেখা আছে বলা হচ্ছে কি পাসওয়ার্ড কমপক্ষে ছয় অক্ষর বিষ্ট হতে হবে তার মানে আপনাকে পাসওয়ার্ডটা দিতে হবে কমপক্ষে ছয় ডিজিটের একটা পাসওয়ার্ড আপনাকে এখানে দিতে হবে এরপর বলা হচ্ছে পাসওয়ার্ড নিম্ন বর্ণিত ইংরেজি অক্ষর শ্রেণী হতে হবে কমপক্ষে একটি অক্ষর থাকতে হবে বলা হচ্ছে কি বড় হাতের অক্ষর মানে এ টু জেড ক্যাপিটাল লেটার এর মধ্যে যে কোনো মিনিমাম একটা থাকতে হবে ছোটো হাতের অক্ষর এ থেকে জেটের মধ্যে যে কোনো একটা থাকতে হবে এবং সংখ্যা জিরো থেকে নাইন এর মধ্যে যে কোনো একটা থাকতে হবে তার মানে বোঝা যাচ্ছে যে আপনার একটা ক্যাপিটাল লেটার লাগবে মিনিমাম একটা ক্যাপিটাল লেটার লাগবে মিনিমাম একটা স্মল লেটার লাগবে এবং মিনিমাম একটা নাম্বার লাগবে নাম্বারটা অবশ্যই ইংরেজিতে দিবেন সো তাহলে কেমন হতে পারে পাসওয়ার্ডটা যেমন ডিফল্ট পাসওয়ার্ড যেটা দেওয়া আছে এ বি সি ওয়ান টু থ্রি এখানে এটা ক্যাপিটাল লেটার ছিল তাই না আর বিসিগুলো স্মল লেটার আর ওয়ান টু থ্রি হচ্ছে নাম্বার এভাবে আপনি আপনার পছন্দ মতো যে পাসওয়ার্ডটা মিক্সড করে এখানে আপনি এখানে একটা নতুন পাসওয়ার্ডে করে সেটা লিখে রাখ লিখবেন এরপর কনফার্ম যে নতুন পাসওয়ার্ড সেখানে আপনি সেটা দিবেন আর বর্তমান পাসওয়ার্ডটা অবশ্যই আপনি যেটা আছে সেটাই দিবেন মনে রাখবেন পাসওয়ার্ডটা কোথাও লিখে রাখবেন প্লিজ আমি আবার বলছি পাসওয়ার্ডটা কোথাও লিখে রাখবেন এবং আরও একটা অনুরোধ থাকবে এই পাসওয়ার্ড কারোর সাথে কখনোই শেয়ার করবেন না আমি আবার অনুরোধ করছি পাসওয়ার্ডটা কখনোই কারোর সাথে শেয়ার করবেন না এরপর পাসওয়ার্ড পরিবর্তন করুন যে লেখা আছে সেই লেখার উপর যখন ক্লিক করবেন আপনার পাসওয়ার্ডটা সাকসেসফুলি চেঞ্জ হয়ে যাবে আশা করছি ভিডিওটি আপনার ভালো লেগেছে যদি ভালো লেগে থাকে প্লিজ লাইক করবেন কমেন্ট করবেন আর আমার চ্যানেলটি প্লিজ সাবস্ক্রাইব করবেন আর যারা ইতিমধ্যেই সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদের অসংখ্য ধন্যবাদ